കാലകിരണങ്ങൾ തഴുകുമേ കാർക്കൂന്തൽ അമൃത് വേണിയേകുമി മുടിയഴക് അമൃത്വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫോർ വിമൻ സഹ്യാദ്രി പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബയോടെക്നോളജി പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത ഹെയർ ലിക്സർ അമൃത് വേണി എന്നാൽ മുടിക്കുള്ള അമൃത് ഫീൽ ദ ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ദ സോഫ്റ്റ്നസ് ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ശ്രീ വേണു ബി നായർ സർ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനിനി ആ ഡയറക്ഷനും പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് വരുവാണ് ആ പഴയ അഭിനയ മോഹം വീണ്ടും വന്ന് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇപ്പോ ചെയ്ത ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ഏതാ ഇപ്പോ ഈ അഭിനയിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വരെല്ലാവരും അതേപോലെ ഒരു തമിഴ് പടത്തിൻ്റെ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു തമിഴ് പടത്തിന് അവർ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മിടുക്കനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും എന്താ മുഴുവൻ കാണാപ്പാടമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡയലോഗ്സൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പേജോളം ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണം കാരണം തമിഴ് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മദ്രാസിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തമിഴ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ തെലുങ്ക് പടവും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഷ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിട്ടു പോവാണോ അല്ല കൂടുതൽ പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ വേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം ഈ തമിഴിലെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാന റെസ്പെക്റ്റ് അത് നമുക്ക് അവരെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൈ മുഖത്തിലാണ് കൾച്ചറാണ് അത് ആദ്യം തൊട്ടുണ്ട് പട്ട് ഡെനീസ് ജോസഫ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഏതോ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പിന്നെ ഡെനീസ് ജോസഫ് രജനീകാന്തിനെ കാണാൻ പോയ കാര്യമാണ് രജനി എന്തോ ഇതിൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന ദൂരം നങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങ വാങ്ങ നീങ്ങ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും ഇതുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇത് എത്ര ആയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം പ്രഭുവിൻ്റെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് അവർ വണക്കം സാറ് വാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അവർ ആ പറയുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഡാനിയൽ ബാലാജി നടനാണ് മറ്റേ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാതെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ആളാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ആളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര പേടിയും ടെൻഷൻ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയും സംസാരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തമിഴ് ഇങ്ങനെ പറയും തെലുങ്ക് പറയൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ അതൊക്കെ പുള്ളി എടുത്തിട്ട് പുള്ളി ഹലോ മാഡം ഞാൻ സാറിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ മുൻകൂർജാമ്യ എടുക്കാൻ പോയതാണ് അതിലും നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി അതെ അതെ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതെ 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 അത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ആരോഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നമ്മൾ മലയാളീസിന് ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു പിഴ ഒരു ജാഡ ഒരു പിടുത്തം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കലാകാരനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയും ഒരു സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാകും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ ഒരു കാരണം കൂടെ ഇതാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ശത്രുക്കളില്ല ഞാൻ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ സ്നേഹിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ ശത്രു ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്കൊരു അസുഖമില്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ആരെ കണ്ടാലും ഒ
നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്തൊരു ഇത് രസമായിട്ടത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിരിക്കാതെ പോവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ പിടുത്തോ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഓടിച്ചു എന്താ തിരിച്ചോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഓട്ടോ എന്തോ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മാതിരി ചേച്ചി ആരും നോക്കുന്നത് നമ്മളും മൃഗമോ മറ്റോ ആണോ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ഇതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയാലേ നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല അത് കാരണം അവരെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ആ നമ്മ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കേരളം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം വേറെ എവിടെയും കാണാനില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര സുന്ദരമാണ് കേരളം നമ്മളതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാം നമ്മളെ വർക്കിലേക്ക് വരാം എവിടെയോ പോകുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു അതെ 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 അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഞാൻ സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് വളരെയേറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ഈ സമയമുണ്ട് കാരണം സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിജി തമ്പിയാണ് എനിക്കൊരു സീരിയൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നത് അദ്ദേഹം അതെനിക്ക് ആ പൈസ എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ഒതുങ്ങി പത്ത് പതിനായിരം രൂപയോളം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു അതിന് സിനിമയിലെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്കത് ഉപകരിച്ചു അത് ഞാനത് എന്നും വിജി തമ്പിയെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് ആ വിജി തമ്പി തന്നെയാണ് വിജി തമ്പിയുടെ ഒരു മെഗാ സീരിയലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് അത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി കോണ നന്നായിട്ട് പോയ ഏഷ്യനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോയ സീരിയലാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബാനറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടി ചെയ്തു പോകുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേണം സുമംഗലി എന്നൊക്കെ എഴുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഡയറക്ടർ വേണു ബി നായർ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിജി തമ്പി ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പോലും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുന്നു എല്ലാവരും വരുന്നു അതും കൈരളിയുടെ ഫസ്റ്റ് അവർ ഓപ്പണിംഗ് സീരിയലായിരുന്നു അവരുടെ ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തത് അന്ന് നയനായരായിരുന്നു ഭരിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോ സീൻസ് എടുത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓൻ നമ്മുടെ ആളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ഭയങ്കര തമാശയാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് അങ്ങ് ആ ആ മനുഷ്യനോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനവും ആദരവുമായിരുന്നു എനിക്ക് നയനാരോട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു ഇതോടെ കാണുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് പെരുമാറുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും മോശമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കല കലാകാരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാധരിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോലും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണം കലകൾ എപ്പോഴും അവർ പാർട്ടി വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കലയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരുവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് തോപ്പിലാശ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം ഒരു കലകളും ഉണ്ടാകത്തില്ല കലകളുടെ ബേസ് അതാണ് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാക്കുക ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയി ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പടങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ പടവും ഞാൻ കാണും ഒരു പടം മിസ് ചെയ്യാറില്ല വിലയിരുത്തും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ നമ്മൾ അപ്പോഴേ നമ്മളിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ തിരി എന്നിട്ടേ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് അപ്പോൾ ഈ സീരിയൽസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വാത്സല്യം എന്നൊരു സീരിയൽ സൂര്യ ചെയ്തു അത് രണ്ട് വർഷത്തോളം പോയി അത് സെവൻ ആർട്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് അതിന് അതിൻ്റെതാണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഡയറക്ടർ ഞാനായിരുന്നു ചന്ദ്രകുമാറായിരുന്നു എൻ
ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എത്ര കടന്നു പോകാൻ ആർക്ക് അസാധിക്കും അല്ലെ വർഷങ്ങളോളം പാട്ടുകാരെ എടുത്തു നോക്കിയോളൂ ദാസേട്ടൻ ജയചന്ദ്രൻ കെട്ടക്കയിലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജാനകി സുശീല ഇന്നും അവരുടെ പാട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ കലാരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അതാണ് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയില്ല വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കലാകാരന് ഒരു പരിധിയില്ല ജീവിതത്തിലെ വയസ്സോ ഒന്നും ഒന്നും പരിധിയൊന്നുമില്ല ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാ ന്യൂ ജനറേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവട ആ ജൂ ജനറേഷൻ എങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ പ്രതിഭയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം തീരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുകയില്ല ഞാൻ ഫെഡറേഷനിൽ ഇരുന്നപ്പം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് പടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത്രയും പേര് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണ്ട എൺപത്തിയാറ് പേരോടും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേസം വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല പിന്നെ അവരെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല പലരെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ലോങ് ലൈഫ് വേണം നമുക്ക് അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠിത്തം കാണുക അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴി കറക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനാണ് എൻ്റെ ശത്രു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലെല്ലാം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവൻ ടിവിയിൽ കാരണം ജീവൻ ടിവി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവൻ ടി വിയായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ജീവൻ ടി വി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനായിരുന്നു ഫാദർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു അത് തൊട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ജീവൻ ടി വിയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം അതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത അവസ്ഥ ഈ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് വളർന്ന് എന്നിലൊരു മോഡുലേഷൻ എന്നിലൊരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലേ എടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്രച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഞാനും നന്നായിട്ട് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ നല്ലൊരു ആർ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കലാകാരനെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തോണിയും തുഴഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അവർ എങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഭയന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്നിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ധൈര്യം തോന്നി ആ ചെയ്യാമല്ലോ ഇനിയും ചെയ്യാമല്ലോ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമല്ലോ അവരൊക്കെ പോയതിൻ്റെ പിൻ തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്കൊരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ വഴി കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ സത്യത്തിൽ ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജോസ് തോമസ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഷിബു ചക്രവർത്തി എന്നോട് പറയുന്നു വേറൊരു കലാധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്നിലൊരു ഇതുണ്ട് എവിടെയോ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അത് എനിക്കറിയണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ആ അറിവില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ബോധം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണാടിയെ മുമ്പിച്ച് നോക്കി ഛേ ബോറ് ഫേസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു അതല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആ കണ്ണുകളിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഓരോന്നും വരേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചലനങ്ങളല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നുള്ളൂ കൈകളുടെ ചലനങ്ങളാണെങ്കിലും കൈകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കൈയും കാലും എല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അംശങ്ങളും പ്രധാന
പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പോക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഇനിയിപ്പോ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാകുമായിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് തിരുനൂറ് പടങ്ങളോളം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതില് ചിലപ്പോ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്കാർ പോലെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തോന്നി അല്ലെ ദീ അതൊരു ഭയം പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ ഒരു ഭയം വന്നു ഞാൻ വെച്ച് വേണ്ട ഇല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള അവാർഡ് മതി എനിക്ക് അതിലും എനിക്ക് സത്യത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത് ആ മഹാന വ്യക്തിയുടെ പടം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തേ പഞ്ചാലിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും ഞാൻ ആവശ്യം കൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്നെ അതൊരു ഈശ്വരാധീനമാണ് നടന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രോത്സാഹനവും മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും ഇതേപോലെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉത്തേജനം കൊടുക്കും ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ഉത്തേജനം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകും നമുക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ സ്വയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും വഴികൾ ഒരു ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ആരിവിടെ പോയാലും എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കും സുഷൂഷ്മ അവരുടെ ചലനങ്ങൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കുഴപ്പമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കണ്ട ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനർജി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഈ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതൊക്കെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വേദനയോടെയാണ് കാണുന്നത് പലരെയും ഇത് അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റുന്നു അവരെ പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ പത്ത് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്ന് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം പോലെ കഴിയാറുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരവരുടെ വേദനകൾ പറഞ്ഞും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞും സ്നേഹിച്ചും ഒക്കെ കഴിയാറുള്ളത് അതിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെ അവരങ്ങോട്ട് ഇതോ ഇത് ചെയ്തോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അറിയാറില്ല ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിറ്റി പോലീസിൻ്റെ പടം കഴിഞ്ഞ അതിൽ അഭിനയിച്ചൊരു സ്ത്രീ അവർ പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അവർ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവർ അഭിനയിച്ചു അത് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അവർ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് അവർ നല്ലോണം അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ അറിയുന്നത് അവർ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിലെ പിന്നെ ദുബായിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നു അന്ന് എയർപോർട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അവർ യൂണിഫോമിൽ അവർ ഓടി വന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അകത്ത് ഫാമിലി എൻ്റെ മദറിലോയും ഫാദറിലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് സൽക്കരിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ എന്ന് എന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ എവിടെയോ എനിക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാനിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥനായി അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആയി നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ തന്നെയാ കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട വഴികൾ നമ്മുടെ കുറെ എന്താ പറയുക അച്ചടക്കങ്ങൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കലാകാരനെ കുറച്ചൊരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം സാറ് ഇനി അഭിനയം തന്നെയാണോ അതോ സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ സാറ് കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ ഉടനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല മിടുക്കന്മാരെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കലാകാരൻ എഴുത്തുകാരുണ്ട് പക്
എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോവല് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കഥ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മകഥ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചതും പല ഞാൻ നസീർ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് അത്ര ശുദ്ധനായ ആരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ അത് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ഈ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം അവർ അതേപോലെയാണ് സിൻസിയറായിട്ട് മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പാണ് ആ പുള്ളി ആര് പുള്ളി നേരത്തെ എത്തും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയിരിക്കും അതിനെ പിന്നെ ഏത് ഡയറക്ടർ നോക്കത്തില്ല പുള്ളി അത് നിന്ന് കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും പറയില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കലാകാരന്റെ വലിയ മനസ്സാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ എന്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാനത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാനത് തമിഴില് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കാതെ പോയി അത് ഇതൊക്കെ നടക്കും എല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നേ തീരും വലിയ സിനിമയാണ് ഇപ്പം അത് നടക്കും നടന്നിരിക്കും പിന്നെ എന്താ അമർത് വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫോർ വിമൻ ബയോടെക്നോളജി പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത ഹെയർ ലിക്സർ അമർത് വേണി എന്നാൽ മുടിക്കുള്ള അമൃത് സാറ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു ഈ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സാറിന് ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടപ്പാട് എന്നൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ മനസ്സിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞാന് ഇത്രയും കാലം എന്റെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അതാണ് സെവന്റി സെവൻ ലാസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ വന്ന എൻ്റെ രാജ്യം എനിക്ക് റെയിൽവേ ജോലി കിട്ടി അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ പോയി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു സിനിമയിലേക്ക് വന്നു സിനിമയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അത് വന്ന് അത്രയും കാലം തൊട്ട് ഈ കാലഘട്ടം വരെ കടന്നു പോയി എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് സ്പർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഡെനീസ് ജോസഫ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും എന്നെ പറിച്ചു നടുന്നതും എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ഡെനീസ് ജോസഫ് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതർവത്തിലാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ വന്നു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പല ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അതർവത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീന് ഞാനും മിൻസെൻ മാഷും കൂടെ എടുക്കാം എന്നെ വിട്ടു അത് മമ്മൂട്ടി കത്തിപ്പോകുന്നതൊക്കെ ഞാനും മിൻസെൻ മാഷും കൂടെ പോയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അന്ന് മമ്മൂട്ടി എന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണോ നീ വിടുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നോട് അപ്പോൾ അല്ല ആ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളിൽ തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായ അഭിപ്രായം പറയില്ല എല്ലാ ഒരു തരം ഹ്യൂമർ തൻ്റെ ഇതിലെടുക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയും സ്നേഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല മിടുക്കനായ എഴുത്തുകാരൻ ഇന്നും എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇത് ഇമോഷണലായി പോകും അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ മകനു പോലും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം ജീവിതത്തിൽ സിനിമയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാഠങ്ങൾ പല പാഠങ്ങളും പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് അത് പാലിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമല്ല എന്നെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റസ്വാരി അച്ഛൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം അദ്ദേഹമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പലരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കാരണം അവരെ എന്നെ കുറിച്ച് മോശം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇതുണ്ടാകും
ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വേറൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിന് മാത്രമല്ല മീര അതിന് കാരണഭൂതിയായി പിന്നെ അദ്ദേഹം സാം സാറ് ഒക്കെ വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മിടുക്കനായ കലാകാരൻ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നന്മകളും തിരിച്ചു വരും പ്ലീസ് എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്റെ കലാകാരനെ സ്നേഹിക്കൂ അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം ഡി കെ ശുഭരാത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ അതിഥിയും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം ശുഭരാത്രി